はい皆さんこんにちは本日は藤岡市の三河未来館に来てますで本日来たのはこれです第63回市民夏季大学講座第1回元プロテニスプレイヤーの杉山愛さんです夢を叶える生き方ということでね本日それにやってまいりましたとでこれがチケットになります2回3回とまだ残ってますけどとりあえずこんな感じになってますでねそもそもこのねあの主催者の方が最初に挨拶したんですけどなんとねこの第63回っていうのはね1年に1回やって63回らしいんですよなんでねこれ63年目ということで最初の1回目がねなんとね東京タワーができた時からやってる藤岡市の独自のこのなんだろうな市民に向けてのまあ、夏の大学講座、うん、なんかね、東京の方のなんかそういったものがね、その藤岡市民にも学べるようにということで始めたようです。なのでね、これ全体的に、なんだろう、その講師として、こういう、まあね、有名人を呼んで、それぞれの人生についての講演をしてもらうということで、ちょっとそのなんだろうな、タレントさんを呼んで、そのタレントさんの、得意な芸を見せてもらうのではなく、うん、その人生からのお話、まあ、また違った角度でね、そういったタレントさんの、まあ、タレントさんっていうわけでもないけど、まあ、歌手や、まあね、今回はね、杉山愛さん、プロテニスプレイヤーなんだけど、まあ、そういったね、あの、人生について、講演をしてもらう。まさに講演のね、このイベントなので、ちょっと趣違いますよね。こういろいろ文化会館行ってみても、公演をメインにしてるイベントって結構なくて、結構貴重だなという感じですよね。その、その人の人生や考え方みたいなものがね、こうやって、うん、公演として聞けるのは、いや、なかなかまとめてね、こう、市でやってもらって、しかもね、結構これ安いんですよ。1回1000円で、さらにね、3回で2000円なんですよね。めちゃくちゃ安いんですよ、これ。いや、ちょっとね、この藤岡市の試みはね、面白いんで、ぜひね、他のとこでもやってもらえたら面白いんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、そんなわけでね、今回ね、あのプロテニスプレイヤーの杉山愛さん、まあ、まあまあ、あのー、こんなこと言っちゃうんですが、今回のこのね、市民夏季大学講座の中では、やっぱり、やっぱりメインじゃないですか。<笑>やっぱね、世界で活躍して杉山愛といや、これはね、もうみんな知ってるし。で、ね、杉山愛さんの、その、なんだろう、テニスをするとか、まあ、さすがにもうね、引退してるんで、ね、しないとは思うんですけど、テニスをするのはわかるけど、なかなかね、公演をするっていうのはね、見られないわけじゃないですか。そんなわけでね、今回、うん、公演をされたわけですが、うん、あの、プロジェクターでね、プレゼン資料を投影しながら、それについて、こう、順を追って説明していくって感じですね。まあ、まずはね、そのプロテニスプレイヤーというかね、そのプロテニスプレイヤーのそのツアー、テニスツアーかなうん。ツアーのってはどういうものなのかとかね、その、うん、1年、1月から11月までをほぼ、うん、ずっと飛行機で飛んでるというね、そんな話をしてましたね。ほぼ1年間ずっともう遠征遠征で,で、でもほぼ250日、年間250日、もうね外、海外にいる生活らしいですね。で、あとね、そのテニスでは、先輩たちが頑張ったおかげで、女子プロテニスもあの男子と同じ賞金額がもらえるということでね、まあ、額がとんでもないことで、まあ、優勝すればね、とんでもない額になるわけだけど、まあ、それでもそれだけのね、戦いと、注目が浴びてるわけですから。で、あとはね、他にその、まあ、そのうんと、テニスを始めた頃、うん、4歳からね、始めた、始めたというか、もうね、ラケット触ったの4歳ぐらいだったらしいんですけど、うん、そこら辺から始めた話とか、で、そこからどう、うん、なって、まあ、ジュニアを優勝したりとか、うん、その後プロ転向が17歳ってわけな17歳プロ転向してみたいなねそういったね自分の経歴ご自分の経歴をねそう説明されてあとは遠征した時にはなんだろうなそのね日本は結構フェアな応援をされるけどあの実際問題
海外ではね、知らない選手に関してはものすごいもうアウェー感がすごいとかね、まあそういったいろいろね、旅の、旅というかその、うん、テニスでまつわるその、まあいろんな経験した話、まあ普段のね、こんな、まあ群馬の田舎にいれば体験できないようなね、そういった経験談をされているすごい貴重な話を、めちゃくちゃ貴重な話ですよね、それを聞けたわけですよ。でその中にはもうねなかなかスランプに陥ったりその時にねその杉山愛さんが心を勇気づけたというかなそういったね言葉もねいくつか教えてもらったりとかしてましたねまあそこら辺のことはね多分ねで今回ね会場に質問をしてその答えた方に本をプレゼントしてたんで多分その本とかにもそういったこと今回説明したようなことがね結構書かれてるんじゃないかなと思うんでまあ場合によってはねその杉山愛さんんんのの本を読ででみるのもいいいじゃないでしょうかまあそんなわけでねちょっとねなかなかこの、うん、公演ものすごい面白いですねだプロテニスプレイヤーの杉山愛さんがどういう公演をするのかとかねそういったものも知れたしつかそ,それがすごい興味があったんで見に行ったんですけど実体験とねそこにあるこのなんだろうな学びとか反省みたいなものもねしっかり教えてもらえたしでさらにね、そこのプロテニス生活の後の今度はセカンドキャリアですね。引退した後の生活を今どうするのかというところで、まあ、ウィッシュリストを作り、100個のやりたいことを作ろうということで。でも最初ね、作ったところで20個ぐらいで終わってしまったらしいんで、そこを無理やりこう、頑張って100個を作って、ウィッシュリストがあったおかげで、その、やりたいことのあるタイミングを逃さずそれをやれることができたということでねそうじゃなければただ漠然とチャンスがあってもなんか何にもしないでアクションを起こさず終わってたんじゃないかなということを言ってたんでまあウィッシュリストとかうんそういったことも教えてもらいましたねまあ常にやはりやっぱね世界で活躍された方は、ね、ちょっと、ね、そういったものの心構えみたいなものが全然違ってるっていうかそういうポジティブでまあポジティブでそう、うん、結構アグレッシブな感じはするけれどもそれでもそんな人でもやはりねその世界で戦えば、うん、いろいろ苦労があるんだなってことがよく分かりましたはいそんなわけでね第63回市民夏季大学講座の第1回元プロテニスプレイヤーの杉山愛さんの夢を叶える生き方でしたいやぜひねちょっとね公演っていう形でのねこのなんだろうな有名人のお話を聞けるっていうのはねなかなか面白いんでまあ他のとこでもやってもらえたらいいんじゃないかなとは思いますね<笑>いやちょっとねちょっとこれ藤岡氏はいい試みだしこれを続けていくことをねなんかもう、うん、頑張るみたいなことを主催者も言っていたのでい,やいいんじゃないでしょうかというわけで本日はね杉山愛さんの講演を聞いたということでしたでは皆さんお疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。